Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous avons le plaisir de vous, accueillir pour ce, de vous accueillir pour ce Facebook Live dans le cadre de la Semaine nationale de la vaccination. Vous avez été nombreux à, nous, à vous adresser à nous pour nous poser des questions. N'hésitez pas à le faire en direct. Et pour vous répondre ce soir, nous avons le docteur Claude-François Robert, médecin cantonal Neuchâtelois. Bonsoir. Bonsoir. Et le docteur Dominique Bunsley, qui est médecin généraliste à Peseux et président de la Société Neuchâteloise de médecine. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va commencer tout de suite par une première question avant d'aborder la thématique de la vaccination. On va essayer de décrire finalement ce que c'est que ce virus et surtout, qu'est-ce que ça fait concrètement d'attraper le Covid C'est une question qui nous a été posée. Est-ce que finalement, le système de santé n'est-il pas suffisant Claude-François Robert. Alors, effectivement, c'est une maladie qui est, qui est très variable. Hein. Ça peut être un, un simple rhume à peine perçu ou bien ça peut toucher vraiment plusieurs organes. En premier lieu, les poumons, les reins, ce qui peut nécessiter une dialyse. Ça peut durer euh, naturellement plusieurs, euh, plusieurs semaines. Et puis, le, le, système, le, de, de la, le système naturel de, de la personne a quand même dans des cas graves, de la difficulté à, à se débarrasser de, de ce virus et surtout à toutes les, les conséquences en termes d'inflammation qui peuvent se produire dans les, dans les organes. Mais mon collègue qui est clinicien va peut-être compléter cette vision. C'est juste ça que c'est très variable d'une personne à l'autre. Le problème, c'est quand même un bon pourcentage de personnes, si toute la population l'attrape rapidement sur un délai assez court, ce qui est le cas dans une pandémie, il y a une bonne partie de cette population qui risque de devoir aller à l'hôpital. Et le problème, c'est que notre infrastructure hospitalière n'est pas adaptée pour gérer une pandémie comme ça et recevoir toutes ces personnes en même temps. Donc je trouve que votre question est très intéressante parce qu'effectivement, ça permet de remettre le contexte. Le contexte, c'est que l'hôpital, si on veut avoir des soins hospitaliers, si on veut préserver l'hôpital, c'est important de faire toutes ces démarches qu'on propose, en particulier la vaccination, parce que sinon, on risque d'arriver dans des situations comme on a vu dans certains pays où euh, on a besoin de l'hôpital, que ce soit pour sa maman, son papa, son frère, sa sœur, soi-même, euh, et où l'hôpital ne pourrait plus répondre finalement à la demande de prise en charge. Et ça, c'est quand même des situations catastrophiques dans lesquelles on n'aimerait pas arriver. Et tout l'enjeu est au fond là. Docteur Robert, finalement, combien est-ce qu'il y a eu de décès actuellement dus à la Covid-19 dans le canton de Neuchâtel Alors, à ce jour, on en dénombre 412. Donc, c'est une quantité qui est qui est importante pour une seule maladie comme, euh, comme la Covid. Et justement, il y a une question à ce sujet. Au vu de l'évolution des décès, euh, pourquoi finalement on en fait autant pour la vaccination Moi, j'aimerais juste pour compléter. Donc, c'est quand même 11 000 morts, plus de 11 000 morts en Suisse. Euh, à titre d'exemple, donc en deux ans, une année et demie, deux ans, à titre d'exemple, la grippe, c'est 4 500 par année. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes taux de décès, on va dire, habituels d'une grippe. Donc ça, c'est des, des notions qui sont erronées. Ce n'est pas une grippette, c'est vraiment un virus qui s'attaque de manière assez forte chez une catégorie de personnes qui fait des décès, mais qui fait aussi beaucoup d'hospitalisation euh, et qui met à mal notre système de santé à cause de ça. Peut-être juste pour revenir sur les décès, effectivement, depuis le mois d'avril, on a vu fortement diminuer ces, ces décès qui avaient culminé dans le, dans le, dans le deuxième pic de de l'épidémie dans la deuxième vague. Et puis ça, c'est typiquement un effet de la vaccination qui avait été commencé 4-5 mois auparavant. Alors, qu'est-ce qu'on qu peut dire à propos du vaccin On a une question qui nous, qui nous demande, sommes-nous sûrs que ce vaccin est vraiment efficace Alors, nous, on le mesure, les études le montrent, hein, qu'il y, effic... y a une efficacité par une réduction du nombre de décès, on vient de le voir, euh, du nombre d'hospitalisations, notamment d'hospitalisations en soins intensifs. On n'a pas connu ce qu'on a eu dans, le, dans la deuxième vague, par exemple la moitié de l'hôpital pour Thalès qui était occupé par 150 malades du, du, du Covid. Et puis un effet qui est euh, nettement moins sur la transmission, ce qui fait qu'effectivement des personnes vaccinées peuvent attraper le, le Covid. Mais tous ces éléments... Dans les études, mais ce qu'on vit aussi ici à Neuchâtel, montre que ces vaccins sont très efficaces. 
C'est vrai que ce qu'on voit par rapport au nombre de cas quotidiens qu'on a aujourd'hui, c'est quand même assez élevé. Hein. 2000, ça dépend même un peu plus, des fois 2800. Euh, et ben, il y a, en, en comparaison par rapport à d'autres périodes où il n'y avait pas encore la vaccination en place, beaucoup moins d'hospitalisation. Et puis on peut aussi préciser qu'actuellement, 9 personnes sur 10 à l'hôpital sont des gens non vaccinés. Donc on a vraiment des éléments maintenant aussi de la vraie vie et pas que dans les études qui montrent qu'effectivement le vaccin est efficace. Alors précisément, on a une question. Est-ce que vous, docteur Robert, vous êtes vacciné Alors bien entendu que je suis, euh, je suis vacciné. J'ai travaillé dans un centre de vaccination pour les voyageurs il y a, il y a très longtemps. Je pense que la vaccination, c'est un des moyens les plus efficaces qu'on ait en, en santé publique et surtout le moins cher. Donc euh, c'est clair que dès que j'ai pu accéder au vaccin, je me suis fait vacciner. Et docteur Bunsley, est-ce que vous êtes vacciné Oui, je suis vacciné. Alors j'ai plusieurs raisons. Une des raisons, c'est pour protéger ben, mes patients, euh, mais aussi pour protéger mes, ma famille, mes vulnérables dans la famille, ma maman, mon papa. Euh, et puis finalement pour moi, parce que moi j'avais quand même un peu peur de cette maladie qui fait plein de choses, en particulier des Covid longs. Et voilà les raisons pour lesquelles je n'ai pas attendu à, à partir du moment où j'ai pu y aller. Euh, je suis directement allé me faire vacciner, en confiance. On a une autre question qui, est, qui a été posée par un internaute qui est la suivante. Pour quelles raisons devons-nous signer une approbation pour le vaccin Covid alors que ce n'est pas le cas pour tout autre vaccin, docteur Robert Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Je veux dire, il y a un principe du droit des, des patients, c'est que la personne doit donner son, son consentement. Alors, pour toutes les autres interventions et les autres vaccinations euh, au cabinet... Euh, il y a un consentement tacite, il y a quand même une discussion. On ne va pas forcer à, à, à vacciner un, un patient contre la, la polio ou, la, ou, le, ou le tétanos. Simplement, dans une organisation aussi importante que celle qu'on a dû mettre en place avec des centres de, de vaccination, ben on voulait avoir une trace écrite que la personne qui était venue naturellement de son propre gré était toujours d'accord de se faire vacciner. Mais ce n'est pas du tout une façon de dire que euh, l'État ou, ou les, les autorités sanitaires renoncent à leur euh, responsabilité ou que le fabricant de vaccins... Il y a différents niveaux de responsabilité. Il y a celui du, du fabricant de vaccins qui doit livrer un vaccin qui est sûr, euh, qui, est, qui est efficace. Puis après, il y a tout le système qui est, qui est mis en place. Euh, donc euh, la personne, elle confirme juste son accord, comme elle le dirait, je dirais, oralement à son médecin traitant, de se faire vacciner. Docteur Winsley, vous voulez préciser quelque chose Non, c'est tout à fait correct. C'est vrai que ben, chaque fois qu'on fait quelque chose en médecine, on doit peser les intérêts, les pour, les contre. Et, et c'est vrai que quand on a une organisation comme ça de masse, ben, c'est difficile de le faire individuellement. Et donc c'est un moyen, on va dire, simplifié de le faire. La consultation, on le fait évidemment différemment euh, au quotidien. Je rappelle aussi que les personnes qui auraient encore des questions, en particulier des questions médicales, on a des médecins qui sont sur les centres de, de vaccination. Et puis, il peut y avoir cette dernière discussion avec un médecin pour savoir si, en cas d'allergie ou d'autres problèmes, ce vaccin est vraiment indiqué. Alors là, c'était un peu les conditions du vaccin. On a d'autres questions qui concernent euh, finalement le vaccin euh, en lui-même. Et on a une question. Est-ce que le vaccin contre la Covid-19 peut modifier mon ADN Finalement, est-ce que les vaccins à ARN messager modifient-ils notre code génétique, docteur Bunsley Alors peut-être il faut expliquer déjà un peu comment ça fonctionne. Donc on a la cellule humaine, on peut, on peut représenter la cellule humaine sous forme d'un œuf. Donc c'est un œuf avec un jaune d'œuf et un blanc d'œuf. Notre code génétique, lui, il est dans le jaune d'œuf. Et puis dans le blanc d'œuf, il y a toute une machinerie, on appelle ça une machinerie cellulaire, qui permet en fait de fabriquer des protéines. Puis ces protéines, elles sont fabriquées avec de l'ARN. Donc notre corps est constitué de ça, ce n'est pas quelque chose que, qui est complètement étranger. En fait, on a ça dans notre corps et on fabrique toute une série de protéines pour vivre. Quoi. Euh, ça va de la peau, aux couleurs des yeux, enfin à tout en fait. Hein. C'est comme ça que fonctionne le corps humain. Donc maintenant le vaccin, il y a plusieurs types de vaccins. Donc là, je vais parler d'abord des vaccins ARN messagers. Donc qu'est-ce qu'on va faire En fait, on va injecter euh, en fait, un, cet ARN messager qui sont donc, des protéines entourées d'une molécule de graisse euh, dans votre épaule. Et puis, donc, cette molécule va euh, pénétrer en fait, dans les cellules de votre épaule, euh, donc dans, dans cet œuf, et ça va, aller, en fait, euh, ça va déposer cet ARN messager dans le blanc d'œuf et pas dans le jaune d'œuf. Donc, cet ARN messager ne peut pas aller à l'endroit où nous avons notre code génétique, il ne peut pas pénétrer dans le jaune d'œuf, il va uniquement rester dans le blanc d'œuf. Et dans ce blanc d'œuf, pendant 24-48 heures, il va produire en fait, une protéine 
qui est celle qu'on avait codée dans cet ARN messager, c'est la protéine de surface du virus, euh, du coronavirus. Et cette protéine de surface, elle va être sécrétée par votre cellule, en fait, pendant 48 heures. Et votre, code, votre, votre système immunitaire, en fait, il va détecter cette protéine de surface en disant, mais ça, ça n'a rien à faire ici. Euh, et il va développer, en fait, des anticorps et toute une machinerie pour lutter contre ce corps étranger. Euh, de manière en fait, à préparer votre système immunitaire euh, le jour où vous aurez un contact avec la maladie, la vraie maladie. Donc ça, c'est le, le, comme ça que fonctionne en fait, l'ARN messager. En fait, on reproduit ce que fait le virus, parce que le virus, quand on, il vous infecte, qu'est-ce qu'il va faire ben, Il va vous infecter les, la voie et les voies respiratoires, il va déposer son ARN messager à lui dans votre cellule, dans le blanc d'œuf, et il va ordonner à votre cellule de le reproduire. Il va le recréer au fond complètement, pas que la protéine de surface, mais complètement le virus en entier et ainsi de suite, puis c'est ça qui va développer l'infection. Donc au fond, on utilise une machinerie naturelle, quoi, la voie naturelle avec ses ARN messagers pour euh, finalement préparer son système immunitaire à la vraie infection. Euh, ça, c'est donc les, les ARN messagers. Maintenant, le vaccin Janssen, qu'on a aussi en Suisse, euh, qui est en fait une technologie un peu différente, ça fonctionne avec un vecteur viral, on appelle ça. Et donc, en fait, là, c'est un virus atténué qu'on injecte dans le corps et qui va aussi, lui, infecter la cellule et qui, lui, par contre, alors, va déposer de l'ADN dans le jaune d'œuf de votre cellule. Et euh, cet ADN va être transformé euh, ensuite en ARN messager, ça va rejoindre le, le blanc d'œuf. Et c'est là que euh, cet ARN messager produira la protéine Spike. Donc au fond, le, les vaccins ARN messager, eux, court-circuitent, si on veut, cette voie du jaune d'œuf. Euh, alors que les vaccins Janssen et AstraZeneca, qui sont d'ailleurs la même technologie, euh, eux, passent par le jaune d'œuf pour aussi produire cette protéine de surface. Alors justement, ces ARN messagers, c'est une nouvelle technologie et on a une question à ce sujet-là. N'est-ce pas suspect que les vaccins contre la Covid aient été fabriqués aussi vite Et plus généralement, est-ce que les vaccins contre la Covid-19 sont assez sûrs, même s'ils ont donc été produits rapidement Finalement, docteur Robert, ne sommes-nous pas des Kobe Alors, la recherche sur les, ces vaccins, sur l'ARN, a commencé il y a, il y a une vingtaine, euh, vingtaine d'années. Et puis... Euh, la, la, le développement par rapport au, au, au Covid euh, s'est fait euh, naturellement euh, rapidement puisqu'il fallait produire un vaccin rapidement. Euh, un point important qu'il faut comprendre, c'est que la, la validation, quand on a décidé de, de tester le vaccin, il a fallu prendre par exemple ce qu'on appelle une cohorte de, de 40 000 personnes et puis de l'exposer au Covid et puis d'autres étaient, euh, étaient vaccinés, un groupe n'étaient pas vaccinés, mais comme on était dans une pandémie mondiale, c'était facile d'exposer très rapidement des milliers et des milliers de, 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 de personnes, ce qui fait que les études d'efficacité ont pu se faire très rapidement. Alors que pour d'autres maladies, moi je prends l'exemple de la méningite, le développement du vaccin, il a fallu faire ces études par exemple sur une dizaine d'années parce que il y avait peu d'épidémies de méningite qui permettaient de, de tester le vaccin. Donc voilà, ça c'est un des éléments de la, de la, de la rapidité du, du, de la production de ce vaccin. Aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à dire combien de, de personnes sont, sont vaccinées Justement, est-ce qu'on a assez de recul Plusieurs milliards de personnes dans le monde, oui. Juste pour compléter encore, donc les aussi, il faut bien préciser, toutes les études ont été faites dans l'ordre comme d'habitude. Par contre, elles ont pu démarrer en fait un peu en parallèle. Et puis surtout, les démarches administratives ont été directement embrayées en fait dès le début. Les États ont payé le risque finalement de se retrouver face à un vaccin inefficace ou dangereux. Euh, donc ils ont payé à l'avance en fait ce risque-là avec des larges études euh, en faisant un pari finalement qui a été gagné. Euh, et s'il n'y avait pas eu ces, ces fonds d'État, euh, ça ne serait jamais arrivé. L'industrie n'aurait jamais pris le risque, en fait, parce que ce ARN messager, vous l'avez peut-être vu, il est quand même assez fragile. Hein. Il faut le congeler, c'est compliqué, euh, le stockage, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il n'est jamais sorti du labo, en fait, euh, à ce jour. C'est que les, les entreprises n'avaient peur euh, de ne pas pouvoir le stabiliser en suffisance euh, et puis que ce soit un « bide » entre guillemets euh, commercial. Et là, les États ont pris le risque en découvrant cette technologie qui existe effectivement depuis 20 ans dans les laboratoires et en se disant qu'il y avait du potentiel. 
Euh, et finalement, bah, ça a été un pari gagné parce que je pense que c'est les meilleurs vaccins. C'est les plus efficaces, c'est les plus sûrs. On a vraiment peu d'effets secondaires graves, même si effectivement, il en existe, il ne faut pas le nier. C'est pour ça que sur les feuilles que les patients, les patients doivent <rire> prendre connaissance, il y a aussi la partie effets secondaires dont on doit parler, mais qui est en fait beaucoup plus faible que le risque lié à la maladie, au fond. On a justement une question. Juste parce... avant ça, peut-être juste aussi rappeler qu'il y avait à un moment donné, je ne sais pas, je crois, une soixantaine de projets de développement de vaccins. Et puis, il y en a un certain nombre qui n'ont pas abouti ou qui ont été rejetés, où l'efficacité était... Le système de surveillance a montré qu'ils ne pouvaient pas les présenter à une autorité comme Suisse Médic. Et puis, ces projets se sont arrêtés. On a l'exemple de Pasteur, par exemple, qui n'a pas abouti. Donc on voit qu'il euh, fallait vraiment démontrer l'efficacité et la sécurité de ces vaccins pour les faire accepter et les autoriser. Juste être sur les effets secondaires, hein, le recul, euh, il faut quand même dire qu'on sait quelle est la réaction qu'on fait du système immunitaire, on la connaît, c'est un peu la même qu'on fait avec les autres vaccins. Et donc les effets secondaires graves qui surviennent après une vaccination, en général c'est dans les trois mois après la vaccination. Donc on ne s'attend pas aujourd'hui à des effets secondaires inattendus graves, ça serait vraiment très étonnant d'en avoir. Donc je pense qu'on peut assurer les gens sur ça. Je pense qu'on a maintenant une bonne image des effets secondaires attendus pour ces vaccinations-là. Et encore une fois, pour nous, ils sont vraiment minimes, ces effets secondaires, par rapport au risque de, du Covid. Alors, dont on ne connaît pas non plus, d'ailleurs, les effets sur le long terme. Hein. Donc ça, c'est aussi une maladie. On, voit, on découvre de plus en plus des choses avec ces histoires de long Covid, ces atteintes maintenant aussi neurologiques. Ça peut faire apparemment des atteintes neurologiques, des troubles de la mémoire, des troubles de la dysfonction érectile. Enfin, toute une série de choses qu'on découvre au fur et à mesure du Covid, parce que voilà, ça fait seulement deux ans qu'on le connaît, ce virus, finalement. Et donc là, on, on aura peut-être potentiellement aussi, tout d'un coup, des découvertes plus tard liées à la maladie euh, qui, qui, qui serait inattendue. On va peut-être se concentrer sur les effets secondaires, parce que là, il y a beaucoup ouais. de, de, de questions qui sont arrivées euh, par rapport aux effets secondaires et notamment euh, sur les cycles menstruels. Est-ce que le vaccin peut perturber les cycles menstruels euh, ça, c'est une, une première question. Euh, oui, il peut. Il y a des cas rapportés, effectivement, de perturbation du cycle passagère. Euh, ça ne nous inquiète pas parce que, aussi, si vous faites un Covid, euh, potentiellement, vous allez avoir des perturbations du cycle. Si vous faites un rhume plus banal, vous pouvez avoir des perturbations du cycle. Euh, pour nous, il faut différencier ça de la crainte, de la stérilité, dont on peut peut-être parler après. Oui. Et donc, ça ne nous inquiète pas qu'il y ait une perturbation passagère du cycle chez la dame. Et puis, est-ce qu'il faut vacciner les femmes enceintes Docteur Robert. Oui, actuellement, euh, c'est euh, une, une indication qui est, qui est acceptée. Euh, on a pu peser les, les bénéfices et puis euh, les, 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 les risques potentiels avec le recul qu'on a. Euh, mais c'est quand même quelque chose qui doit être discuté avec, euh, avec son gynécologue. Juste pour, pour compléter oui. aussi là, euh, il, la femme enceinte est considérée comme une personne vulnérable donc elle a aussi plus de risques, si elle attrape la maladie naturelle, d'aller à l'hôpital, voire aux soins intensifs. Il y a maintenant aussi des cas rapportés de destruction du placenta par le Covid. Et donc oui, la femme enceinte devrait être vaccinée à partir du deuxième trimestre, parce que ça protégera la femme enceinte et son enfant. Donc je pense que c'est important de le préciser. C'est vrai qu'au début, on n'avait pas cette recommandation, mais aussi parce que justement, les études n'avaient pas encore été faites et on ne on pouvait pas encore assurer que c'était sûr et efficace. Maintenant, on peut... Et même question, faut-il vacciner les femmes qui allaitent et est-ce qu'il y a un risque du coup pour leur bébé alors non, il n'y a pas de risque pour le bébé et oui, il faut vacciner si la femme désire le faire. Alors il y a moins de risques, évidemment, il n'y a plus la grossesse. Donc je ne pense pas qu'on peut considérer une femme allaitante comme étant une femme vulnérable. En tout cas, je n'ai pas cette donnée là. Par contre, ça la protégera elle et ça, la prot et ça protégera son enfant vu que les anticorps passent dans le lait maternel. C'est sans danger pour l'enfant. C'est la même chose avec, euh, si elle fait le Covid, la, la femme qui allait, la maladie naturelle, ben, elle va aussi développer des anticorps, elle va aussi passer des anticorps euh, dans le lait maternel, euh, comme c'est avec euh, toutes les infections qu'elle ferait quand elle allait. Vous avez abordé tout à l'heure, le docteur Bunsley, le, le risque de la stérilité. On a justement une question à ce sujet. Le vaccin peut-il rendre stérile Et est-ce qu'il y a des, des, questions, des risques par rapport à la fertilité chez les hommes ou chez les, les femmes C'est une bonne question, je pense qu'elle est vraiment importante parce que moi je comprends les personnes qui pensent que si ils, ils font, elles font la vaccination, elles seraient, elles seraient éventuellement stériles après. Donc je comprends que ces personnes-là ne veulent pas aller se faire vacciner. Mais je pense qu'on peut vraiment les rassurer aujourd'hui en disant que 
Il y a vraiment maintenant des études, il y a aussi des cliniques euh, d'insémination artificielle où on a fait des études et où on montre que les, les femmes qui ont été vaccinées par rapport aux femmes qui n'ont pas été vaccinées ont le même taux de grossesse. Donc oui, on peut rassurer les gens en disant qu'il n'y a pas de stérilité chez la femme. Maintenant, chez l'homme, il y a aussi eu des études d'analyse des spermes. Donc on a analysé les spermatozoïdes pour voir quelle était la qualité de ces spermatozoïdes sur plusieurs aspects, mobilité, motilité, qualité. Et ça montre qu'il n'y a aucune différence entre les hommes vaccinés par rapport aux non-vaccinés. Euh, voilà. Donc euh, non, je pense qu'on peut rassurer définitivement les gens en leur disant qu'il n'y a aucun lien entre la vaccination et la stérilité. Bon, Peut-être euh, tu peux compléter, mais c'est vrai qu'il y avait aussi de tout temps, un peu ces, chaque fois qu'il y a des campagnes vaccinales, en particulier pour la polio, hein, euh, c'est toi qui m'avais dit. Il y a des rumeurs euh, qui sont souvent propagées, euh, souvent des fois dans des buts euh, politiques. Ça s'est vu au, 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 au Pakistan ou dans, au, dans le nord du, du Nigeria. Euh, des rumeurs qui disaient que, il fallait que le, la, la vaccination contre la polio, c'était euh, un, un des moyens des, des pays occidentaux de, de s'attaquer à, à, certaines, à certaines croyances. Euh, et donc c'est un, un classique de, de faire répondre de telles rumeurs qui sont naturellement euh, effrayantes pour une personne qui souhaiterait avoir des enfants. Dans les risques des effets secondaires, on a plusieurs internautes qui nous ont posé une question par rapport au risque de myocardite péricardite chez les jeunes hommes. Euh, docteur Bunsley, qu'est-ce que vous pouvez dire à, à ce sujet Alors oui, c'est un des deux effets secondaires graves qu'on a avec ces vaccins. Euh, donc le premier, c'est l'allergie, hein, un cas sur 100 000 environ. La myocardite, c'est donc surtout chez les hommes en dessous de 30 ans, à peu près 6 cas par 100 000 injections. Donc c'est vrai que ça existe. Euh, mais il ne faut pas oublier là aussi, si on compare de nouveau avec le risque de la maladie, ben le risque de la maladie a un risque beaucoup plus élevé aussi de faire cette myocardite. Puis finalement, c'est assez logique parce que quand on fait la réaction vaccinale, au fond, on fait un peu comme la réaction de la maladie, mais en beaucoup plus petit, est sous contrôle pendant 24-48 heures. Et donc, au fond, ce n'est pas étonnant qu'on retrouve des effets secondaires vaccinaux dans la maladie naturelle, mais à une échelle bien plus élevée. Et donc voilà, voilà ce qu'on peut dire. Donc oui, c'est embêtant. Il faut quand même savoir qu'en Suisse, il n'y a pas eu de décès à ma connaissance lié au myocardite. C'est un effet secondaire embêtant parce qu'on doit quand même mais faire... Mais ça se soigne. Ça se soigne, exactement. Mais on doit quand même, en principe, aller à l'hôpital faire un bilan. Ensuite, on, on doit prendre des médicaments pendant un mois. Mais la plupart des évolutions des cas de myocardite vaccinale en Suisse n'ont pas de séquelles. Donc c'est vrai que c'est aussi un effet secondaire qui se soigne. Tout comme d'ailleurs le premier que j'ai mentionné, qui est aussi grave, la réaction allergique grave. Ça, ça se soigne. C'est pour ça qu'on doit rester sur place euh, lorsqu'on se fait vacciner pendant un quart d'heure après la première dose. C'est aussi pour surveiller qu'il n'y ait pas tout d'un coup cet effet secondaire qui survienne. Euh, S'il survient, ben, on est là pour donner des médicaments et le soigner. La myocardite, on la soigne. Euh, et la plupart des situations, à ma connaissance, n'ont pas eu de séquelles euh, dans les suites. Même si c'est, il ne faut pas le nier, un effet secondaire embêtant. Mais encore une fois... Si vous faites la maladie, bah vous avez six fois plus de risque de faire une myocardite. Donc l'un dans l'autre, euh, finalement, le bénéfice, il est quand même en faveur de la vaccination. Mais Claude-François Robert, est-ce qu'il y a eu des cas de myocardite dans le canton Justement, de Châtel Ce qui nous fait dire que le, le vaccin est sûr, c'est aussi l'expérience neuchâteloise. Donc à ce jour, à peu près 230 000 doses euh, qui ont été euh, injectées. Un effet, euh, je dirais, de type choc anaphylactique qui a nécessité un transfert aux urgences, une observation pendant quelques heures de, de la personne qui est, qui est ressortie sur ses pieds de, de, de l'hôpital, euh, avec quand même le, le, le traitement initial d'adrénaline. Donc on sait qu'à peu près un cas sur 100 000 peut présenter ce genre d'effet secondaire. Et puis euh, concernant les, les myocardites, euh, j'ai eu l'information, je crois qu'il y a eu à peu près 5 euh, personnes, probablement des, des jeunes hommes qui auraient été surveillés ici à l'hôpital euh, par rapport à, 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 ce, à ce problème, qui d'ailleurs se diagnostique quand même assez euh, facilement, qui auraient nécessité euh, surveillance. Et puis, euh, comme l'a dit le docteur euh, Bunsley, n'ont pas entraîné de, de complications plus graves. Alors, on, va, on reste encore dans cette thématique. Il y a une question justement sur ce vaccin Moderna. Pourquoi n'a-t-il pas été suspendu en Suisse euh, pour les moins de 30 ans, comme c'est le cas, par exemple, dans plusieurs pays nordiques Alors ça, c'est une appréciation, effectivement, des, 
des autorités qui autorisent le, 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 le médicament ou le, le vaccin. Euh, nous, on, on observe ce que décide et ce, et les, la position de, de Suisse Médic qui suit euh, cette question-là. Pour le moment, ils ont estimé que dans la pesée d'intérêt entre les avantages et puis les inconvénients du vaccin, euh, il n'était pas nécessaire de, de mettre cette barre à, 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 en, en, dessous de, en dessous de 30 ans. Maintenant, euh, ce qu'on a fait euh, pour les gens qui seraient particulièrement inquiets, c'est de maintenir l'accès facilité au vaccin, euh, au vaccin Pfizer, donc qui est toujours disponible sur le site de, de PolyExpo euh, à la Chaux-de-Fonds, et puis également dans des interventions euh, avec des publics cibles qui sont justement où il y a des jeunes hommes de moins de, de 30 ans. Alors, on parle justement des, des jeunes, des jeunes personnes. Là, on a une question d'un internaute. Est-ce que finalement, ça a un sens que je me fasse vacciner euh, si je suis jeune et en bonne santé, la personne dit j'ai 28 ans, je suis en bonne santé, sans antécédent, et j'ai vraiment un grand risque de complication si j'attrape la, la Covid. Alors il y a plusieurs bonnes oui, raisons pour se faire vacciner dans, cette, euh, dans ce cas de figure. La première, peut-être, c'est quand même pour, entre guillemets, les autres. Hein. Donc certainement, cette personne a des parents, des grands-parents, euh, donc pour éviter de voilà, ramener le Covid à la maison, si on peut dire ça comme ça, je pense que c'est une bonne raison. Ensuite, il y a un bénéfice probablement aussi individuel euh, sur ces longs Covid. Justement, on parle de, entre 15 et 30%, ça dépend un peu des études, hein, euh, de long Covid. Donc ces personnes qui gardent des séquelles, entre guillemets, de l'infection pendant quand même assez longtemps, des fois plusieurs mois. Euh, donc ça, ça, ça le protégerait contre ça. Euh, en plus, ben, peut-être ça lui éviterait de, de devoir faire certaines quarantaines. Euh, et puis finalement, euh, voilà, comme on l'a dit un peu au début, le but c'est quand même euh, de pouvoir retrouver une vie la plus normale possible, si possible sans restrictions, sans passe Covid et autres. Et voilà, les, nous on pense en tant que médecin de famille que la solution c'est quand même la vaccination. Et donc de participer à cet effort-là, ça, ça, ça nous semble être une bonne raison aussi. On va pouvoir justement que, répondre à... Il y, a, il y a encore des raisons aussi particulières, mais imaginons un, un jeune qui est apprenti euh, cuisinier ou qui fait de l'oenologie. On sait que cette complication assez fréquente, qui est la perte du goût et de l'odorat, peut être vraiment euh, handi handicapante dans, dans certaines, pour certaines professions. Donc ça peut aussi être des, des éléments à prendre en compte. Et puis, naturellement, toutes les questions que vous nous posez montrent qu'effectivement, il y a préoccupation sur les effets secondaires des, des vaccins par rapport à sa situation personnelle et quelque chose qui, qui préoccupe le, tout un chacun. Et j'aimerais aussi rappeler que, justement, par rapport à ça, on a une ligne de conseil personnalisé qui est le 032 889 25 25, où en première ligne, on a un conseiller qui va essayer de comprendre quelles sont les préoccupations fines de la personne et puis d'y répondre si c'est de son niveau. Mais si ça devient des questions plus médicales, à ce moment-là, le conseiller va demander si la personne est d'accord d'être appelée par un médecin pour pouvoir aborder justement ces questions médicales. Je pense qu'il n'y a pas de questions bêtes. Hein. Je pense que les gens, il faut, euh, voilà, qui, qui n'hésitent pas à consulter cette ligne. S'ils ont un médecin de famille, ils peuvent aussi s'adresser à lui. Euh, si les gens ont encore des inquiétudes, c'est tout à fait légitime. Je pense qu'il faut que les gens euh, répondent à leurs questions et c'est vraiment le moment maintenant de le faire euh, parce qu'on a vraiment besoin voilà, d'une couverture maxi maximale au niveau de la vaccination pour justement sortir de cette crise. Alors, on a une question euh, qui nous arrive et qui dit « Avec une bonne hygiène de vie, le système immunitaire ne peut-il pas se défendre tout seul N'a-t-on pas d'autres thérapies que le vaccin ?» Alors malheureusement, il n'y a pas à ce jour de médicaments simples euh, pour traiter le, la Covid. Euh, par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, si on est en bonne santé, qu'on fait une activité physique régulière, qu'on se nourrit correctement, euh, si possible avec des produits bio locaux, euh, ben c'est évidemment un avantage si on tombe malade, mais c'est vrai pour tout tout un tas de maladies, hein, d'avoir une sorte de capital finalement euh, avant de tomber malade, c'est bien sûr bénéfique. Par contre, il n'y a pas de substances ou de vitamines ou de choses comme ça qui ont pu être démontrées comme étant efficaces contre la Covid en particulier. Et puis peut-être là un message, euh, c'est vrai que c'est aussi une industrie, hein, toutes ces multivitamines. Euh, et les gens, bah voilà, moi, je, moi je pense, c'est à mon avis personnel, mais euh, de dépenser beaucoup d'argent dans ces produits-là, euh, finalement, euh, peut-être ils devraient les réinvestir dans des produits bio, d'aller acheter un peu plus local, euh, chez son paysan <rire> ou chez d'autres personnes euh, plus, plus localement, euh, plutôt que justement de faire marcher une certaine industrie qui finalement, euh, euh, dont, les, dont les bénéfices sont quand même pas, pas très clairs, on va dire.
Donc finalement, si le corps humain euh, peut vaincre naturellement le Covid, parce qu'on sait que certaines personnes n'ont pas développé forcément de, de symptômes, est -ce que, pourquoi est-ce qu'on devrait se faire vacciner c'est un peu dans la, la même ligne que la question que je viens de vous poser. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas à l'avance quelle forme on va faire. Hein, et ça, c'est un souci. On n'a pas un test pour dire, bah, toi, tu vas faire un Covid simple, toi, tu vas faire un Covid compliqué. Alors, on sait qu'il y a des vulnérabilités. Donc, euh, il, y a des, il y a certaines personnes qui ont des maladies de base qui font que, justement, bah, ils sont plus à risque. Ou comme on a dit avant, les femmes enceintes, par exemple, sont plus à risque. Euh, mais après, il y a aussi de temps en temps des jeunes qui font vraiment des Covid compliqués. Et puis ça, malheureusement, on n'arrive pas à le dire à l'avance, quoi. Euh, si on savait, bah, on savait que ce serait intéressant de pouvoir le faire. Hein. Mmh. Mais à ce jour, on n'a pas ce, ce moyen-là. Claude-François Robert, on a une question qui nous a été posée. Pourquoi se faire vacciner si j'ai déjà eu la Covid-19 Alors, il faut imaginer que la première euh, infection qu'on a, quand on a eu effectivement le, le Covid, ça nous expose justement à tout ce qu'on appelle ces antigènes du, du virus. Et puis notre corps va euh, développer euh, une, une réaction. C'est pour ça que la, la personne arrive à la, à la guérison. Mais euh, probablement que ce n'est pas suffisant, en tout cas dans la durée, pour offrir une bonne euh, protection. Et c'est comme le, le vaccin, donc il faut une dose de, de rappel. Et là, comme on a eu une première exposition naturelle, on pense qu'avec une deuxième exposition artificielle par le vaccin, justement, on a à ce moment-là un niveau de, de protection qui est tout à fait euh, acceptable, je dirais, si on est sain, en bonne santé, surtout si on n'est pas immunodéprimé par des, des maladies ou des médicaments qui, là, justifieraient à ce moment-là une, une troisième dose de, 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 de rappel euh, par rapport à, pour obtenir cette couverture vaccinale. On parlera après de cette, ouais. de cette dose de rappel parce qu'on a eu des questions à ce sujet. Euh, Dominique Bunsley, du coup, est-ce qu'il est déconseillé de se faire vacciner si on a déjà une présence élevée d'anticorps qu'on détecterait avec une sérologie Non, il n'est pas déconseillé de se faire vacciner si on a une sérologie élevée. Euh, mais comme l'a dit mon préopinant, je pense que euh, si, si on a une, euh, eu, eu fait la maladie, ça veut dire que justement on a ces anticorps élevés, euh, ça vaut la peine d'avoir une deuxième injection, surtout pour les personnes justement à risque, vulnérables, euh, parce qu'on aimerait obtenir une immunité bonne et prolongée. Et, et ça, une seule dose ou une seule infection ne suffit pas en fait. Euh, voilà. Oui, on a déjà un peu répondu à cette question euh, tout à l'heure, mais je la repose vu qu'elle est, est arrivée. Pourquoi se faire vacciner si je ne suis pas à risque Quels sont les bénéfices finalement Oui, c'est vrai qu'on a déjà un peu Alors, répondu. Hein. Il y a, il y a ch ch chacun, enfin, on ne peut pas dire à l'avance si on va faire un Covid compliqué ou pas. Ça, c'est quand même euh, important de le rappeler. Et puis l'autre chose, bah, c'est pour ses proches, c'est pour son entourage. Ça dépend de son travail, le travail qu'on fait pour protéger d'autres personnes, pour euh, finalement l'effort euh, sociétal qu'on qu qu fait pour se sortir de cette crise. Mmh. Donc en résumé, c'est ça. Vous avez abordé tout à l'heure euh, plusieurs fois le, la thématique du Covid long. Une question a été posée à ce sujet, justement. Est-ce qu'on arrive à dire combien il y a de Covid longs, mais chez les personnes qui ont été vaccinées Est-ce qu'il y a des chiffres ou des études qui sont déjà publiées à ce sujet Alors, c'est une excellente question. À ma connaissance, moi, je n'ai pas de chiffres à stipuler. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que pour avoir un Covid long, il faut être infecté. Le vaccin protège de l'infection. Alors, avec le nouveau variant Delta... Ça protège un peu moins. On parle de l'ordre d'une protection de 70%, alors qu'initialement, c'était plutôt 90%. Là, je parle des formes légères de la maladie. Le vaccin reste bien efficace contre les formes graves, hospital... enfin, celles qui nécessitent d'aller à l'hôpital, à 90%. Par contre, ça baisse un peu en efficacité sur les formes légères. Maintenant, si on est à 70% de protection, on a quand même une meilleure protection que 0%. Et donc, pour avoir un Covid long, il faut être infecté. Donc, le vaccin protège dans ce sens-là du Covid long. Euh, il y a aussi des, 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 des cas qui sont rapportés que les personnes qui ont un, un Covid long, s'ils se font vacciner, améliorent leur Covid long. Donc, peut-être un conseil qu'on peut donner aux personnes qui souffrent ici aujourd'hui d'un Covid long, euh, si elles ne se sont pas encore fait vacciner, bah, peut-être ça vaut la peine qu'elles essayent de, de recevoir une dose de vaccin pour voir qu -ce, que ça, qu ce qui se passe, parce qu'il y a des cas euh, rapportés en fait, d'amélioration clinique de ces gens-là. Bah, mais je n'ai pas alors les chiffres de savoir exactement combien il y a de Covid long chez les vaccinés versus les non-vaccinés. Ça, c'est des chiffres qui, probablement, on aura un jour. Hein, mais je, je, à ma connaissance, on ne les a pas encore. Claude François Robert, vous les complétez non, c'était justement pour apporter ces observations un peu anecdotiques d'amélioration sensible 
après vaccination d'un Covid long. Donc, comme il n'y a pas de risque de la vaccination, euh, il y a peut-être potentiellement un bénéfice de, de se faire vacciner. Ça, ça me fait rebondir sur quelque chose qu'on entend souvent, c'est ouais, les vaccinés, ils peuvent, ils peuvent transmettre. Oui, c'est juste une personne vaccinée infectée peut transmettre. Mais pour transmettre, il faut d'abord qu'elle soit infectée. Même chose pour le Covid long. Donc, donc, donc si on est vacciné, ben, on a quand même moins de risques de transmettre la maladie, vu qu'il y a une protection de 70% sur les formes légères, 90% sur les formes graves. Euh, voilà, donc c'est la même chose avec le Covid long. Finalement, on a moins de risques d'attraper un Covid long si on est vacciné que si euh, on n'est pas vacciné. Alors, je, vous avez répondu à une question, mais je la pose comme ça oui. <rire> quand même. Oui. Peut-on être infecté même si on est vacciné et par des personnes vaccinées Voilà, ben, vous y avez répondu. J'ai déjà répondu. <rire> comme ça, on a posé la question. Voilà. <rire> voilà. Euh, on a une autre question qui nous a été posée. Et combien de temps dure la protection vaccinale Claude François, Robert. Alors, en tout cas, euh, maintenant avec le recul, qu'on a euh, plus d'une euh, année probablement. Et puis après, ça doit être modulé justement par l'état, l'âge de la personne, son, son immunité. Et puis, euh, le, les études continuent de suivre justement les premiers euh, vaccinés, de déterminer... Les, des taux d'anticorps ou, ou l'efficacité d'autres de, de, cellules de, de, de l'immunité. Et puis ça, ben, on va en apprendre chaque mois qui passe. Il y a des publications qui vont nous dire à un moment donné s'il y a suffisamment de gens qui restent protégés. Ça a une importance parce que ça permettra ou non la, la prolongation du fameux certificat Covid lié à la vaccination. Et puis aussi, on voit maintenant, ben voilà, il y aura la, on va en parler après, hein, la dose de, de rappel. C'est parce qu'en fait, on commence à avoir des éléments pour, pour, pour dire qu'il y a une baisse d'efficacité sur les formes graves hein, seulement, euh, de, de, enfin, sur les formes graves, pardon, de la maladie. Euh, et c'est pour ça qu'on aimerait justement, chez une catégorie précise de personnes, euh, donner un booster, hein, une dose de rappel pour que cette immunité remonte au taux qu'on avait de protection avant. Mais on va aborder cette question parce que justement, ouais. elle a été posée plusieurs fois. Faudra-t-il, Claude-François Robert, une, une troisième dose de vaccin, dite dose de rappel ben justement, c'est une réponse, je dirais, graduée. La troisième dose, ou le rappel pour les gens qui en ont eu deux, elle existe déjà pour les gens immunodéprimés. Ça a été introduit il y a, il y a quelques... Dans le canton de Neuchâtel, combien de personnes ont déjà reçu cette dose C'est de l'ordre, je ne sais pas, de 200 ou, ou, ou 300. Donc c'est sur indication médicale que ces personnes ont eu accès maintenant, il y a plusieurs semaines, à cette, à cette dose supplémentaire. Et puis euh, maintenant, suite aux, aux études, euh, il y a eu des recommandations de Suisse Médic et, et mises en œuvre par la Commission fédérale pour les vaccinations de, de, de donner une dose supplémentaire pour les personnes euh, en fonction de l'âge. Donc c'est plutôt les plus de, de 65 ans. Et ça, c'est quelque chose qui va être mis en œuvre progressivement dans le canton de Neuchâtel. Ça nous embête un tout petit peu parce qu'on est justement dans, le, dans cette se, semaine de renforcement de la vaccination où le but, c'est de faire qu'il y ait de plus en plus de gens vaccinés. Et on est en train de mettre en place, dans le courant de la semaine prochaine, ce rattrapage pour les résidents dans les EMS du canton de, de Neuchâtel. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que d'un point de vue santé publique, il n'y a pas d'urgence. On a maintenant plusieurs semaines pour gentiment faire ces, ces, ces rattrapages qu'on va mettre en place. Et euh, ça ne sert à rien de nous téléphoner en demandant pour la troisième dose. On va communiquer euh, la semaine prochaine pour donner des indications euh, plus précises à partir de quel âge et comment on pourra accéder à cette dose supplémentaire. Juste peut-être pour compléter, ce n'est pas étonnant hein, ce, ce rappel vaccinal, on le voit avec d'autres vaccinations, l'hépatite B par exemple, il y a besoin de trois doses, l'encéphalite atique pour ceux qui se sont fait vacciner, ben, on fait aussi trois doses à 0, 1 et 6 mois pour obtenir une durée longue de, de protection après de 10 ans. Donc voilà, ce n'est pas étonnant dans le monde vaccinal d'avoir entre guillemets besoin de ce, de ce booster, de ce rappel. Hein. Mais on aura, on, combien, on aura besoin de combien de, de, de rappels, de doses de rappels alors, on arrive à dire. Ouais, je pense que certains, certains immunologues on, on disent que la protection après le troisième, mais après, peut-être faudra catégoriser les gens, ça va peut-être dépendre aussi des catégories de personnes, euh, mais euh, que ça pourrait procurer une protection pendant plusieurs années. Alors évidemment, on ne le sait pas parce qu'encore une fois, on n'a pas le recul, il faudra avoir les études, il faudra suivre les, enfin, le, le, le virus, savoir si tout d'un coup il y a des, de nouveau des situations qui se déclarent chez des personnes qui auraient reçu 
reçu des, 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 trois doses, euh, des doses de rappel. Donc on ne peut pas répondre définitivement aujourd'hui, mais probablement que ça va quand même donner une immunité assez longue, en tout cas chez euh, les personnes qui ont un système immunitaire qui permet de développer la réponse vaccinale de manière suffisante. Et ce n'est pas comme la, la grippe. Hein. Les gens disent ah, « bah, ça va être comme la grippe chaque année ». On n'en sait rien, probablement pas. Ce qui se passe avec la grippe, c'est des mutations très importantes et on n'est pas tout à fait dans le même type de, de, de virus, on n'est pas dans les mêmes euh, mécanismes, donc on ne peut pas tout à fait faire l'analogie avec la grippe actuellement. On a parlé, on a abordé euh, au début de, de ce Facebook Live euh, la question de, 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 des allergies. Euh, on a une question à ce sujet. Je n'ai pas la certitude de ne pas être allergique à l'un des composants du vaccin. Est-ce que j'ai besoin d'un avis médical oui. pour me faire vacciner Oui, oui. Il faut. Comment procéder alors, il faut consulter son médecin généraliste ou bien alors euh, directement aller chez son allergologue si on en a un ou prendre un rendez-vous chez son allergologue et en deuxième ligne, il y a une consultation d'immunologie au CHUV euh, qui permet vraiment à ce moment-là d'avoir l'avis de, de spécialiste. Alors précisément, on a une question, est-ce que les personnes allergiques peuvent se faire, euh, peuvent-elles être vaccinées et finalement, à, à, contre quoi est-on allergique Oui, alors il y a des vaccin. critères, effectivement, c'est surtout les gens qui ont, qui ont fait des allergies graves à des produits injectables. Ça peut être produit de contraste pour un examen radiologique, par exemple, ou d'autres vaccins, comme par exemple le vaccin de la rage. Euh, donc toutes ces personnes-là doivent consulter leur médecin généraliste d'abord avant de procéder à la vaccination euh, Covid. Mais sinon, les allergies rhume des foins, euh, allergies alimentaires, tout ça, il n'y a pas de contre-indication à, à se faire vacciner euh, par le vaccin Covid. Vous parlez... ça, pardon, ça, c'est des questions qui sont posées justement aussi euh, à l'entrée dans les centres euh, et dans les pharmacies qui vaccinent. Euh, donc ça, ça fait partie de la, la liste des choses qu'on pose comme questions et peut-être même sur la feuille que les gens doivent signer, je ne sais pas. Mais euh, c'est pour ça qu'il y a un peu ces procédures à l'entrée, entre guillemets, avant d'accéder à la vaccination. Alors, vous parlez d'autres de, de comptes de contre-indications, on a une question à ce sujet, est-ce qu'il y a d'autres contre-indications, médicaments, des traitements, au vaccin à ARN messager Non, moi je dirais seulement si la personne est vraiment malade, il ne faut pas aller faire un vaccin, mais ça c'est vrai avec tous les vaccins. Quoi. Donc c'est clair que si elle, est, si elle est malade, il faut qu'elle aille se faire tester. Alors, une question un peu plus euh, générale, Claude-François Robert, pourquoi est-ce qu'on en fait tant contre ce virus notamment cette semaine nationale de la vaccination. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres sujets aussi plus importants de santé publique, comme par exemple euh, l'obésité, le tabac ou la grippe saisonnière ben ça, On comprend bien cette question, c'est de se dire est-ce que le Covid est une priorité de, de santé publique Et Il y a différents critères qui permettent de le dire. Est-ce que cette maladie tue beaucoup On l'a vu. Euh, est-ce qu'elle rend des gens euh, très malades Ben oui, elle rend des gens très malades. Et puis, euh, est-ce qu'elle a des effets à long terme ben, C'est les, les Covid longs. Et puis, est-ce qu'elle a des effets sur l'ensemble de la société Alors, je crois qu'effectivement, il n'y a pas eu depuis euh, un siècle autant de, de perturbations dans la société que, que cette maladie. Donc, c'est effectivement, c'est une priorité de santé publique. Je suis un homme de santé publique. Et moi, effectivement, ça me gêne aussi qu'on perde de vue d'autres Priorité, les maladies chroniques, l'obésité, le diabète, les, les maladies euh, psychiques. Et on voit qu'indirectement, le Covid crée de, de la souffrance euh, psychique. Donc euh, moi, je me réjouis du moment où on pourra effectivement un peu mettre le couvercle sur la, la marmite et puis calmer le, le problème du Covid pour qu'on puisse de nouveau se concentrer euh, sur d'autres euh, priorités de, de santé publique. Je pense que le couvercle sur la marmite, bah, c'est maintenant... Toutes les personnes qui n'ont pas encore pris la décision de se faire vacciner, si elles se vaccinent, ça va nous aider à mettre ce couvercle le plus rapidement possible. On a une question. Euh, Est-ce que ces vaccins ne sont pas surtout l'occasion d'enrichir les Big Pharma Claude-François Robert. Bon, jusqu'à maintenant, on disait toujours que les secteurs de la vaccination, ce n'était pas une niche très qui rapportait beaucoup pour la, la Big Pharma. Il fallait trouver le, le bon vaccin au, au bon moment. D'ailleurs, euh, il y avait une firme qui s'appelait Bernal, l'Institut Sérothérapique à, à Berne, qui euh, n'a pas persisté. C'était notre, notre producteur de vaccins suisse. Donc, on voit que euh, ce n'est pas forcément un endroit où on fait beaucoup d'argent. Il y a d'autres domaines dans, dans la pharma, euh, les maladies euh, chroniques, les maladies cardiovasculaires ou, ou justement des thérapies géniques. Euh, Néanmoins, ben effectivement, on a vu qu'il y a un certain nombre de firmes qui ont pu tirer leur, leur épingle du jeu. C'était aussi un pari aussi pour, 
pour les gens qui, qui soutenaient euh, financièrement. Et les États ont mis énormément d'argent parce que c'était urgent de, de, de développer. Donc effectivement, il y a un, un certain nombre de, de, de firmes qui actuellement font du, du, du bénéfice. On espère simplement que toute la population, parce que c'est un problème global, toute la population pourra rapidement accéder au, 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 au vaccin pour calmer le jeu de, de cette maladie. Alors, en, par, en parlant des Big Pharma, euh, un internaute a posé la question. Quels sont vos liens, Claude-François Robert, Dominique Bunsley, avec la Big Pharma Alors, en ce qui me concerne, j'ai effectivement euh, aucun lien avec la, 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 big, euh, la Big Pharma. Et puis, je suis euh, fonctionnaire, donc il y a aussi une loi sur la fonction publique. Et je ne peux pas recevoir, à part mon salaire, d'autres bénéfices en lien avec ma, ma fonction, sinon euh, ce serait euh, répréhensible. Donc je n'ai pas de lien avec la Big Pharma, pas d'avantage de, de, de ce secteur-là. Alors moi, je n'ai pas de lien non plus, je n'ai pas d'action chez Pfizer, chez Moderna. Euh, Peut-être juste sur avant les tests, euh, ça coûte aussi de l'argent et ça remplit aussi les poches euh, des, <rire> de certaines entreprises. Euh, donc je n'ai pas de lien avec la pharma. C'est vrai que la pharma nous sponsorise quand même des journées de formation. Hein, les médecins, nous, euh, les, les, alors là, il y a un lien. Euh, maintenant, les choses sont très, très encadrées. Il y a des règles. Il y a un site Internet sur lequel on peut voir combien les pharmas ont versé, euh, soit à des associations de médecins, euh, soit à des médecins de, à titre individuel. Hein, donc, tout est normalement maintenant transparent. Euh, mais au-delà de ça, et moi, je n'ai pas de lien, en tout cas pas en lien avec la vaccination euh, ou autre, autre, sur le sujet du Covid, avec la pharma. Ok, merci. On a une question euh, assez précise en parlant de phobie. J'ai peur des aiguilles. Est-il possible de se faire vacciner d'une autre manière que le François Robert, par exemple, un spray ou une pilule Hélas, non actuellement. Je crois qu'il y a des études autour d'un patch euh, éventuellement. D'un spray, euh, spray euh, un vaccin. nasal. Euh, et puis, euh, nous, on aimerait proposer euh, un atelier par rapport à ces questions de phobie, parce qu'on sait que ça peut bloquer les, les gens, la, la peur de se faire injecter quelque chose, la peur de, de l'aiguille. Euh, après, à part ça, il y a aussi des techniques, je dirais, plus personnelles, thérapeutiques, autour de l'hypnose, euh, qui peuvent aider. Mais si on s'annonce à notre ligne, le 032 889 25 25, euh, et qu'on a suffisamment de monde, on pourra organiser un atelier pour traiter de, de ces questions avec des psychologues. Alors on va devoir bientôt conclure ce Facebook Live. On arrive une, au terme des 45 Remarque à faire oui. avant qu'on termine, peut-être. Oui, oui. euh, peut-être que, voilà, on a pu discuter assez librement de, de, de ces questions et je m'en réjouis. Peut-être ce qui a aussi changé maintenant dans, dans cette partie-là de la campagne, c'est que jusqu'à maintenant, on devait aller au vaccin, on devait aller au vaccinodrome, euh, Polyexpo, la, la, la maladière. Et peut-être ce qui est important de, de savoir maintenant, c'est que le vaccin peut venir à, à vous et toujours en appelant notre numéro fétiche 032 889 25 25, un groupe, une communauté de gens qui seraient convaincus que les 10, 12, 15 personnes qui, qui se réunissent autour du, je sais pas quoi, du, du basket ou d'un loto ou je ne sais pas quel club, on, on, on peut appeler ce numéro et puis à ce moment-là faire organiser le passage de ce qu'on appelle une équipe volante pour faire cette vaccination dans le cadre de, ce, de cette petite communauté. Et ça, c'est un avantage dont les gens peuvent maintenant profiter. Le vaccin peut venir à, à eux très facilement dans un délai d'une semaine. Il suffit de l'organiser. Parfait. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir participé à ce Facebook Live. Si vous avez donc des questions, n'hésitez pas. 032 889 25 25. Merci et bonne soirée. Merci. Soirée, merci. Soirée. Bonne soirée.